Il s'agit de la cinquième séance, la cinquante séance plénière de ce forum virtuel intitulé Le pouvoir de la communauté et l'économie sociale pour, et solidaire pour transformer la société. Cette séance, cette, ce forum a rassemblé de nombreux pays, de nombreux participants, trois langues. Avant de commencer, je vous informe que nous avons une interprétation simultanée en français, en espagnol et en anglais. Rappelez-vous que sur votre ordinateur, dans le bas de l'écran, vous trouverez une, une icône qui représente un globe et sur vos téléphones portables, vous pourrez également sélectionner en bas le menu interprétation. Sélectionnez la langue de votre préférence. Nous voulons également vous écouter, savoir ce que vous pensez. Dans le chat, nous allons poser une question centrale qui va nous aider à connaître vos, id vos idées, vos opinions, vos contributions. Pour cette séance numéro 5, la question, c'est comment transformer le présent et bâtir un meilleur avenir depuis l'économie sociale et solidaire. De plus, vous pouvez visiter notre site internet www.gisnef2021.org. Vous y trouverez les liens pour voir la transmission en trois langues sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez également utiliser le hashtag JTF2021 dans le cadre du Forum mondial virtuel sur l'économie sociale et solidaire. Nous avons invité des acteurs de ce secteur du monde entier pour partager des bonnes pratiques et des expériences réussies et nous interroger sur des solutions et des, no des innovations pour un développement inclusif et durable pour nous. Depuis Mexico, c'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom du secrétariat de GISEF, du gouvernement de la ville de Mexico, du gouvernement fédéral du Mexique à travers l'Institut national de l'économie sociale et le comité organisateur local de GISEF 2021. Avant de passer à la vidéo d'introduction de cette séance, nous souhaitons également remercier la Fondation allemande de la Caisse d'épargne pour la coopération internationale et la Fondation Sparkassen. Si vous êtes prêts, nous allons passer à la vidéo. Bienvenue à toutes et à tous. La relation entre le global et le local lleva años en el... La relation entre, le global et le... La relation entre les niveaux mondial et local fait couler de l'encre depuis des années. Les tensions que suscitent les dynamiques territoriales et les flux transfrontaliers suscite de passionnants débats autour du développement, du bien-être et de l'identité des personnes. Aujourd'hui, la COVID-19 nous montre la portée de cette interdépendance. Il n'y a pas de mondialisation sans territoire. Les espaces ou processus n'existent pas indépendamment de ceux qui les entourent et les échelles mondiales et locales sont les composantes d'un même système. Face aux crises, l'action collective a été une source de résilience. La collectivité peut jouer un rôle transformateur. L'économie sociale et solidaire a montré que le développement local peut profiter à tous. Pour bâtir un monde meilleur sur un principe directeur, la solidarité. Bienvenue à la séance intitulée « Relever les défis mondiaux dans une perspective locale et territoriale au moyen de l'ESS ». Nous sommes donc prêts à commencer. Nous avons avec nous des intervenants très intéressants qui viennent des quatre coins du monde et qui vont vous parler de leur expérience en matière d'économie sociale et solidaire. Pour relever ce grand défi, nous allons avoir l'honneur de les écouter et la modération sera assurée par Laurence Quark, la secrétaire générale de, de GISEF, qui a un master en sociologie. Elle a été représentante, et représentante de secrétaire générale de l'association Pax Romana. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans la défense des droits de l'homme et le développement social dans des pays en développement, en particulier en Asie et en Amérique du Sud. Laurence, je vous donne la parole pour la modération de cette séance. Et avant d'écouter tous les intervenants qui vont nous parler de l'économie sociale et solidaire. 
Bienvenue, Laurence. Vous avez la parole. Votre micro est éteint. Le micro est encore éteint. Bonjour, bonsoir à tous, où que vous soyez. Je vais modérer cette grande séance plénière sur la mécanisme relever les défis mondiaux dans une perspective locale et territoriale au moyen de l'ESS. Nous avons choisi cette thématique parce que nous avons parlé du rôle transformateur de l'économie sociale et solidaire depuis le début de la semaine. L'économie sociale est présente, elle est promue dans tous les secteurs, dans toutes les régions. Elle contribue à la démocratisation de notre économie. Elle permet de construire la résilience et des sociétés plus durables, générant aussi un em des emplois dignes et des systèmes de santé. Tout cela est inclus dans les objectifs de développement durable. Nous sommes donc convaincus que l'économie sociale permet d'atteindre, de contribuer à la réalisation du programme de développement à l'horizon 2030 pour que personne ne soit laissé de côté. L'ESS est un modèle alternatif qui pourra être réalisé par l'échange de bonnes pratiques et sa mise en œuvre dépendra de la coopération des différents acteurs, des partenariats privés, publics privés, la mise en place de d'écosystèmes propices et la mise en place de financements d'initiatives qui permettront d'étendre et de reproduire les avantages de euh, l'économie sociale et solidaire. Au-delà des niveaux locaux, régionaux et sociaux, l'économie sociale et solidaire profite à, tout, à tous, à tous les types d'acteurs qui sont intéressés par la transformation de la société afin de relever ensemble les défis qui se présentent. Ce forum nous permet d'échanger des réflexions et de discuter de comment, depuis le niveau local, on peut relever des défis mondiaux et ainsi montrer que le niveau mondiaux, mondial et local ne s'opposent pas, ne sont pas rivaux, mais se complètent, se complètent pour permettre de surmonter la crise de la COVID-19 et de faire face à des crises futures. Cette séance plénière va... Euh, nous allons écouter des acteurs qui contribuent à façonner ces partenariats depuis leur perspective locale, nationale et nationale. Ils se battent depuis longtemps pour l'économie sociale et solidaire afin de mieux répondre aux défis et aux difficultés auxquelles se heurtent nos sociétés. Et ce, dans le, bon, dans le but de lutter contre les inégalités, de permettre la transition écologique ou de réaliser le programme 2030 à l'horizon, le programme de développement durable à l'horizon 2030, et ce, à l'échelle Mondial. Nous allons réfléchir sur ce qui a été dit lors des dernières séances et nous allons essayer de tirer des enseignements, des conclusions pour réfléchir à l'avenir de l'économie sociale et solidaire au profit de tous. J'aimerais présenter nos intervenants. Nous avons d'excellents intervenants qui vont parler de leur perspective locale et d'organisation régionale et internationale. Nous avons d'abord le président 
monsieur Marco, mais aussi Madani Koumare, qui est président de, du réseau de soutien à l'économie sociale et solidaire au Mali, le Renapas. Nous avons également Madame Engelman, chef de l'unité de technologie avancée pour l'entrepreneuriat et les petites et moyennes, moyennes entreprises à la Commission européenne à Bruxelles. Nous avons également Madame Noya, analyste de politique, chef de l'unité de l'économie sociale à l'OCDE. Nous avons également M. Van Buren, président de la COPAC, du comité de promotion et de, pro de progrès des coopératives UNTFSSE président du conseil d'administration de l'association pour l'action dans le domaine de l'économie verte et membre du conseil de supervision de la coalition des capitaux et capitales. Basé en Suisse. Notre dernier intervenant sera Maxime Pedneau-Jobin, maire de la ville de Gatineau au Québec, au Canada. Nous allons procéder de la façon suivante. Il y aura trois séries de questions. La première sera comment le SS contribue-t-elle au développement économique local Comment votre organisation y travaille Et pour cette première série de questions, les intervenants devront respecter le temps imparti de cinq minutes. Ensuite, on passera à une deuxième série de questions. Pardon, c'était la deuxième question. Donc, comment le SS contribue-t-elle au développement économique local tout en concourant à la réalisation des objectifs de développement durable Vous aurez à ce moment-là deux minutes pour résumer votre contribution. Pour terminer, il y aura une séance de questions-réponses très rapide. sur la question comment transformer le présent et bâtir un avenir meilleur depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez également poser d'autres questions aux intervenants dans le chat. Nous passerons ensuite à la dernière série de questions, comment transformer le présent et bâtir un meilleur avenir depuis l'économie sociale solidaire. Et à ce moment-là, vous pourrez résumer trois messages de conclusion sur cette plénière et sur l'ensemble du forum. Nous conclurons par une vidéo. Et cela marquera la clôture de ce forum virtuel mondial. Donc, si tout est clair, si vous avez tous compris le déroulement de cette plénière, sans plus attendre, je voudrais inviter notre premier intervenant, président de l'Alliance des coopératives d'Argentine, Monsieur Warco, vous avez la parole. Monsieur Warco, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais commencer par remercier au nom de l'Alliance des coopératives internationales, remercier les organisateurs pour leurs immenses efforts, en particulier Juan Manuel. Je voudrais également saluer ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, Oula, Antonella, Vic, Maxime, 
Nous travaillons ensemble avec certains d'entre eux depuis de nombreuses années et on, on se connaît très bien. Je voudrais saluer notamment les efforts déployés par le GIF pour s'adapter aux circonstances inédites causées par la pandémie. Ils sont parvenus à transformer cette crise en une opportunité pour approfondir le débat sur le rôle de l'économie sociale et solidaire face aux défis mondiaux. Merci beaucoup pour cet effort opportun et nécessaire. Je voudrais vous rappeler que l'Alliance coopérative internationale est composée de 315 organisations et présente dans plus de 110 pays. Dans le monde, il y a environ 3 millions de coopératives et euh, plus d'1,2 milliard de membres associés. Chacune de ces coopératives sont des besoins et des aspirations des membres d'une communauté et habitants d'un territoire. Donc, en fin de compte, comme toutes les expériences de l'économie sociale et solidaire, elles constituent le résultat d'efforts locaux pour défendre les intérêts locaux. Si je devais résumer les 120 années d'existence de ma de mon organisation, eh bien je dirais qu'elle a contribué depuis un réseau mondial à améliorer les conditions de développement des coopératives locales. Il en a été ainsi parce que les membres des coopératives ont toujours su que leur développement local dépendait des règles du jeu décidées au niveau national et mondial. Si on veut véritablement que l'économie sociale et solidaire ouvre une voie pour relever les défis mondiaux, nous devons nous efforcer à favoriser une prise de conscience mondiale sur des règles du jeu qui soient favorables à notre modèle d'organisation économique. Notre espoir, c'est que ce forum y contribue. Les initiatives locales ne suffisent pas si l'on ne bâtit pas une nouvelle économie au niveau mondial depuis le niveau local. En premier lieu, nous devons améliorer l'accès au financement. Si le monde veut une économie sociale, alors il doit investir dans ce domaine. Nous devons promouvoir des fonds de financement, de projets de soins, de développement rural, de services publics essentiels, etc. Créer des emplois durables de cette façon et dignes et s'adresser notamment aux entreprises qui doivent s'engager en faveur du développement durable. Je ne parle pas simplement de fonds publics destinés à la promotion ou à la coopération internationale. Je parle aussi des règles du jeu du système financier mondial. Si on ne renoue pas le lien entre le système financier et le développement local et si l'on ne recherche pas la réalisation des objectifs de développement durable, il va être très difficile de permettre à l'économie sociale et solidaire de contribuer à relever les défis mondiaux. Donc, si la priorité, c'est le développement durable, les financements doivent être axés en priorité sur les modèles commerciaux qui, qui puissent y contribuer grâce à leur modèle commercial. Une grande partie des 125 ans d'existence de notre organisation ont été consacrés à des luttes pour faire reconnaître la nature spécifique de nos entreprises dans le cadre de législation du droit du travail, de la défense du consommateur, dans le cadre des réglementations financières et de la réglementation des services essentiels. Ce tra travail exige des capacités techniques, c'est-à-dire qu'il faut savoir clairement quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Mais il faut aussi des capacités politiques pour nouer des partenariats sociaux qui soutiennent ces revendications. Je vous invite donc à travailler tous ensemble pour transformer cette crise en opportunité, pour dégager des consensus autour du besoin 
de mettre en place des normes qui ne discriminent pas. Et ainsi, nous contribuerons à ce que tous les efforts de coopération développés, euh, déployés au niveau mondial aient des répercussions, des conséquences positives dans les régions et dans les pays. Merci beaucoup. Merci, M. Guarco. C'est, il me semble, une contribution très importante. Si on veut que l'ESS soit un mécanisme qui permette de relever les défis mondiaux, on ne peut pas en rester au niveau local, même si l'ESS est enraciné à ce niveau et cherche à répondre aux besoins locaux et à contribuer au développement local. Malgré cela, il faut disposer de mécanismes mondiaux pour remplir notre fonction et relever les défis mondiaux. Vous avez, je crois, mentionné certains d'entre eux, notamment dans le secteur financier, qui doit être euh, remis en lien avec les besoins locaux. Il faut aussi dégager un consensus au niveau mondial et ce forum, j'espère, contribue à dégager ce consensus. Merci beaucoup. Je vais à présent donner la parole à M. Madani Koumaré, président du Réseau national de soutien à la promotion de l'ESS au Mali. M. Koumaré, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laurence. Euh, et bonjour à tout le monde. Euh, je me permets justement de euh, rafraîchir vos mémoires sur certaines statistiques de la Banque mondiale. Malheureusement, la référence la plus écoutée et suivie dans le monde en matière de coopération et au développement multilatéral. La période que nous traversons est historique et elle va laisser des traces pendant des décennies. Donc, la Banque mondiale a prévu que l'économie mondiale devrait reculer de 5,2 ce qui représente la plus forte récession planétaire depuis 1998. L'extrême pauvreté va partir à la hausse pour la première fois depuis 20 ans, au détriment de 100 millions de personnes, dont deux tiers vivent en Afrique et en Asie, et plus du quart en Afrique. Le nombre d'habitants en situation d'insécurité alimentaire va doubler. À ces tableaux déjà sans, qui posent autant de défis à l'humanité, il faut ajouter les crises sécuritaires consécutives aux conflits de guerre et la criminalité transfrontalière qui sape les secteurs d'éducation, freine la production et exacerbe le chômage et les déplacements forcés. Donc, là, je voudrais juste camper le décor avec ces statistiques alarmantes de la Banque mondiale. L'ESS comme un mécanisme pour résoudre les défis mondiaux. Sans prétendre classifier les défis mondiaux, je pense que nous pouvons parler du cercle vicieux de la pauvreté engendré surtout par des systèmes de gouvernance mondiale reproductrice d'inégalités sociales, d'insécurité alimentaire, de chômage de jeunes, mais aussi du changement climatique et bien entendu des risques sanitaires, comme c'est le cas pour le, le COVID-19. L'économie sociale et solidaire est porteuse de croissance équitable et redistributive à travers ses facultés d'amélioration des aptitudes des populations à participer à l'activité économique, mais aussi à tirer parti des opportunités générées par cette croissance. C'est en cela que la mise en échelle ou encore le développement des mécanismes de l'économie sociale et solidaire tels que l'entrepreneuriat social, la finance sociale et inclusive, à travers l'accompagnement multiforme des coopératives, des mutuelles de santé, des associations de personnes déplacées et personnes vivant avec handicap, etc., contribuent à mitiger les défis mondiaux caractérisés plus haut. En contribuant à corriger les inégalités et à favoriser la redistribution des fruits de la croissance, c'est-à-dire un élargissement de l'accès aux ressources productrices de biens et de services, tels que la terre, le crédit, 
les intrants, le capital humain, les informations pour les populations à faible ou sans revenu, tout en renforçant de manière équitable les capacités individuelles et collectives, l'économie sociale et solidaire est la meilleure avenue pour un développement inclusif durable. Par exemple, grâce aux contributions diverses de l'économie sociale et solidaire, et malgré la situation de fragilité de la majorité des pays africains, qui a été vu a priori comme un terreau fertile à la propagation du COVID-19, les populations n'ont pas été aussi impactées que dans les pays les plus nantis. Et les fondamentaux de leur économie ne sont pas en péril, comme c'est le cas dans ces pays, même si leur croissance économique sera moins forte à cause des effets collatéraux. Souvenez-vous, au plus fort du COVID, dans certains pays comme le Mali, il a fallu l'intervention des coopératives de services, des coopératives de distribution de denrées, des coopératives de transport, des centres de santé communautaires pour euh, relayer les efforts de, de la puissance publique, donc de l'État, pour que les mesures de riposte puissent euh, être à la hauteur justement euh, des attentes euh, de protection sociale. Si les centres de santé communautaire n'étaient pas dans certains de nos pays, je pense que le système de sanitaire défaillant de l'État aurait justement été tout simplement la première cause de morbidité flagrante et gravissime dans nos pays. Donc, aussi, avec des confinements, semi-confinements ou confinements total par endroit, c'est grâce à la distribution des coopératives des produits alimentaires de proximité que les travailleurs de l'économie informelle, par exemple, ou des populations euh, qui n'ont pas assez de moyens pour se ravitailler autrement, ont pu accéder à leur alimentation quotidienne. Donc, toutes choses qui font que nous pensons que l'économie sociale et solidaire est vraiment une stratégie, une approche avérée euh, pour euh, lever, faire face au mieux possible aux défis mondiaux qui s'impose à l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Kumare. I think, um, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Professeur Kumare. Cette explication sur la manière dont on vit une époque historique de crise où beaucoup des progrès qui avaient été faits se sont souvent perdus. Eh bien, cette crise crée non seulement un problème d'insécurité alimentaire, de, de plus grande inégalité et pauvreté, mais en plus, il y a eu une augmentation du chômage, par exemple en Afrique, qui a contribué à une plus grande violence et une plus grande insécurité. Malheureusement, c'est un moment où il faut réagir, il faut répondre et partager les ressources de manière équitable. Et cela ne sera possible qu'à partir de l'économie sociale et solidaire. Si nous parvenons à, à, à augmenter les capacités aussi bien au niveau individuel que collectif, et nous travaillons vraiment à la création de stratégies et politiques promouvant l'économie sociale et, so et, et solidaire, ce sera là notre réponse. Je voudrais maintenant inviter la Engelmann de la Commission européenne. From the Oula. perspective of the European Commission, who is preparing a, a de new... quelle manière l'économie sociale et solidaire peut faire face aux défis, surtout depuis l'Union européenne, qui en ce moment redéfinit son, sa stratégie pour les sept prochaines années. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de vous présenter ce que nous faisons en Europe et surtout quels sont les plans de la Commission européenne. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes sur le point de créer un programme pour les sept prochaines années. 
en juin dernier. Nous avons également fait une annonce d'un paquet de récupération assez large et nous avons montré une solidarité sans précédent pour les 27 membres de l'Union européenne. Nous avons fait l'annonce de ce paquet de récupération, de réactivation économique et nous avons analysé la manière de sortir de cette crise à court et à long terme. Nous avons analysé tous les impacts possibles. Nous sommes dans un moment où beaucoup d'États membres doivent présenter leurs plans individuels et nous nous sommes rendus compte que de nombreux pays membres essayent d'inclure l'économie sociale et solidaire dans leur plan de récupération nationale et dans une grande mesure. Donc, nous voyons que l'économie sociale et solidaire et leurs acteurs ont contribué à la récupération après la crise grâce à à ces solutions innovantes. On renforce, par exemple, les services publics pour compléter les actions du gouvernement. À court terme, nous savons que les organisations de l'économie sociale et solidaire peuvent permettre de faire face à la crise parce qu'elles proposent des modèles inclusifs. Et si nous considérons l'importance de l'innovation sociale de manière conjointe, nous les entreprises seront mieux préparées aussi pour faire face à la crise économique. Et donc, ce que nous avons constaté aussi ça est, depuis le début de la crise, c'est qu'il y a de meilleures pratiques. Nous avons essayé de les recueillir, de, de recueillir ces meilleures pratiques à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire pour faire connaître les manières dont on est en train de combattre la COVID-19. Et nous avons essayé de le diffuser sur nos, notre site parce qu'il est important de s'inspirer mutuellement. L'économie sociale et solidaire est toujours partie du local, mais je pense que ces exemples locaux doivent être partagés. Si ces histoires de succès sont connues, nous, nous pouvons aller au-delà du niveau local. Et nous pouvons avoir un impact sur le panorama global, mondial. Nous avons aussi créé des alliances industrielles européennes contre le coronavirus. Dans cette alliance entre industriels, nous avons invité les acteurs du secteur social à partager leurs idées pour voir de quelle manière nous pouvons joindre nos efforts. Il me semble que c'est là quelque chose d'important. Si nous avons, voulons avoir plus de visibilité, plus d'influence de la part de l'économie sociale et si nous voulons aller au-delà de notre communauté locale, nous pensons que ceci doit être fait. Donc, nous devons nous rapprocher des entreprises traditionnelles, Social. Nous devons apprendre des différents exemples et à travers l'expérience des différents secteurs, nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Les entreprises locales, bien sûr, ont beaucoup de choses à dire aussi. C'est un moment actuellement où on peut voir de quelle manière l'économie sociale peut nous aider à réaliser toutes ces transformations que nous cherchons au niveau écologique, numérique, etc. En ce moment, nous sommes dans un processus de co-création et nous allons faire un recueil et, euh, pour une parution qui sera bientôt publiée. Merci beaucoup, Oula, pour cette vision positive et optimiste de la Commission européenne. C'est très inspirateur de, de vous entendre et de voir que tous ces pays de l'Union européenne ont inclus l'économie sociale et solidaire comme partie de, de leur stratégie nationale de récupération après la pandémie de la COVID-19. Il est intéressant aussi de voir 
que l'expectative est que la Commission européenne ait un rôle fondamental dans la transformation numérique et écologique. C'est important ce que tu dis, nous ne devons pas nous limiter au niveau local. Nous devons créer ces partenariats, ces associations entre les différents secteurs pour résoudre euh, nos problèmes, pour faire face aux défis. Et c'est vrai, nous devons nous étayer sur les entreprises traditionnelles, mais aussi sur les entreprises sociales. Merci pour votre participation si intéressante. Merci d'avoir partagé vos bonnes pratiques. Maintenant, je voudrais inviter Antonella Noya, directrice de l'unité d'innovation pour les PME de l'OCDE. Antonella, tu as la parole. Vous avez lancé d'ailleurs un projet d'action globale pour l'économie sociale et solidaire et je crois que vous avez eu aussi des réponses très positives. Donc, comment est-ce que vous concevez l'économie sociale et solidaire en tant que mécanisme pour résoudre les défis mondiaux depuis la perspective de l'OCDE Antonella, tu as la parole. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Et merci aux organisateurs qui permettent de faire entendre l'OCDE sur ce thème si important sur lequel nous travaillons depuis deux décennies. Je voudrais commencer mon intervention en répétant que l'économie sociale et solidaire a toujours été un mécanisme pour faire face à de graves défis. Peu importe que ce soit au niveau local ou mondial, Ceci a existé et continuera à exister au-delà de la crise qui a déjà été mentionnée. Il est vrai que la crise a rendu encore davantage visible le rôle de l'économie sociale et solidaire. Mais nous ne proposons rien de nouveau. Avec le travail que nous avons fait et en prenant en considération le contexte social actuel, L'économie sociale et solidaire est devenue plus que jamais un acteur fondamental parce que la crise exige une réponse mondiale solide et de nouvelles solutions permettant de profiter de la solidarité, la coopération et la responsabilité des différents acteurs. Voilà ce qui inspire les pratiques de l'économie sociale et solidaire. Depuis toujours, c'est pourquoi l'économie sociale et solidaire et ses organisations ont une position privilégiée pour contribuer à ces solutions et à ces réponses à la crise. Je voudrais à présent vous raconter de quelle manière les organisations et les modèles de l'économie sociale et solidaire nous permettent de faire face à nos problèmes sociaux et économiques. Depuis le début de la crise, l'économie sociale et solidaire a eu deux rôles fondamentaux. Tout d'abord, le chemin de le travail de correction des erreurs du passé et en second lieu, le chemin de la récupération. Qu'est-ce que je veux dire par là En premier lieu, que l'économie sociale et solidaire peut permettre que les acteurs traditionnels aient peut provoquer des réactions parmi les différents secteurs. Nous en avons eu des exemples partout dans le monde. Le rôle de l'économie sociale et solidaire, d'inspiration et de transformation se fonde sur la capacité des organisations de l'économie sociale et solidaire, leur capacité d'innover, de, de créer des expériences nouvelles, de créer des modèles nouveaux, plus inclusifs, avec des pratiques permettant de transformer le système économique. Et donc, nous inspirons ainsi, et, et donc, ils inspirent ainsi d'autres acteurs. Les mouvements d'inclusion et d'égalité sociale sont des exemples de la manière dont l'économie sociale et solidaire a inspiré différents acteurs de la société. 
Au niveau local et territorial, il est important de comprendre que les organisations de l'économie sociale et solidaire ont montré une grande résilience, justement parce que leur force et leur compréhension des localités. Ils travaillent au niveau local avec des acteurs locaux. Ils comprennent bien comment fonctionnent les différents acteurs et ils peuvent identifier la manière de résoudre des problèmes locaux qui font partie aussi des, pro des problèmes mondiaux. Ces réseaux locaux qui forts peuvent permettre que ces groupes commencent à transformer ce qui se passe au niveau mondial. Nous devons donc renforcer ces, ces organisations sociales afin de créer plus d'opportunités économiques et d'autonomiser les citoyens pour qu'ils deviennent des architectes de leur propre futur. Ce sera très important pour résoudre tous les défis locaux. Et finalement, je voudrais rappeler quelque chose que Laurence a dit, c'est que ce que l'OCDE a fait depuis des années, c'est de renforcer l'écosystème pour avoir plus d'organisations d'économie sociale et solidaire. Par exemple, avec la Commission européenne, nous explorons justement les cadres régulatoires pour, pour permettre davantage la participation de l'économie sociale et solidaire et pour garantir que leur contribution nous aide à relever les défis mondiaux. Merci beaucoup, Antonella, Noya. Je veux souligner ce que vous dites. L'économie sociale et solidaire, en effet, est a un rôle fondamental à deux niveaux. Tout d'abord au niveau local et avec les contributions au développement local, la capacité créée dans les organisations de l'économie sociale et solidaire peuvent être menées au-delà. Et grâce à leur plus grande crédibilité, elles ont un rôle inspirateur, dynamisateur. C'est important de penser à cela dans cette plénière. Comment est-ce que nous pouvons créer un mécanisme depuis l'économie sociale et solidaire pour faire face aux différents défis mondiaux? Nous mentionnions l'importance de travailler avec les créateurs de, des politiques pour favoriser les écosystèmes de l'économie sociale et solidaire. Et oui, c'est important. Nous sommes impatients de voir cette action global que vous avez publié parce que nous voulons vraiment que l'économie sociale et solidaire devienne plus visible encore en tant que solution possible. Je vais maintenant inviter Dick Van Buren, directeur du département d'entreprise de l'OIT. Il vient aussi de l'UNP des Nations Unies. Il va partager avec nous la perspective de l'économie sociale et solidaire à l'intérieur des Nations Unies. Alors, comment est-ce qu'on voit l'économie sociale et solidaire à l'intérieur des Nations Unies? Comment pensez-vous que l'économie sociale et solidaire peut nous aider à relever nos défis? Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Félicitations au GISEF pour cet événement. En effet, le monde est touché par la pandémie. Nous avons vu ça dans le secteur du travail. Il y a une perte impressionnante de postes de travail. Beaucoup d'entreprises ont fermé. On a déjà ont fermé. On a déjà perdu 490 millions d'emplois dans le monde. C'est une véritable même avant la pandémie. Il y avait déjà un déficit social important. Étant donné la numérisation, la mécanisation. La, la recherche de rentabilité, etc. Notre approche, l'approche mondiale n'était pas vraiment humaine. Et justement, l'économie sociale et solidaire, la base, c'est de remettre les personnes au centre de tout. 
Nous ne pouvons bien sûr pas travailler de manière isolée, nous devons tous travailler de manière conjointe et aussi holistique. C'est ainsi que les Nations unies, leur, les gouvernements et les alliés dans la société doivent mieux comprendre l'économie sociale et solidaire et savoir comment ça peut bénéficier les personnes, l'économie et l'environnement. Nous ne pouvons pas dépendre de quelques pays qui ont déjà de bonnes pratiques pour qu'ils fassent les changements au niveau mondial. Personne n'a une baguette magique et les gouvernements des pays en voie de développement ne peuvent pas s'asseoir pour attendre que tout, pour espérer que tout changera d'un jour à l'autre. Nous devons créer un environnement propice pour consolider le monde en développement. Les entreprises sociales doivent être un, euh, euh, intégrées dans tous les efforts de récupération. Beaucoup d'entreprises actuellement ne bénéficient, des, des paquets de, ne bénéficient pas des paquets de récupération des, du gouvernement. Et il est temps que l'économie sociale et solidaire soit prise en, considéré, en considération par les gouvernements. Elle ne doit pas être marginalisée. Il est temps aussi que les organismes régionaux adoptent l'économie sociale et solidaire et la rendent visible. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons voir une augmentation dans les activités, dans l'économie sociale et solidaire pour parvenir à l'impact que, les, que chercher par les, par les associations de développement, les, les organisations sociales qui cherchent le développement durable. La pandémie a montré les inégalités dans le monde et ont montré nos capacités de résilience et de coopération. Nous devons vraiment nous atteler à résoudre les problèmes de base et l'économie sociale et solidaire sera fondamentale pour mettre les êtres humains au centre de tout, devenant ainsi pour que les êtres humains deviennent la priorité avant tout. L'économie sociale et solidaire a beaucoup de propositions précieuse que le monde a besoin de connaître. Tout cela est bien aligné. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est que les gouvernements adoptent ce défi et visibilisent cette discussion. Donc, nous dépendons tous de tous. Nous devons nous emparer de ce défi et continuer à partager entre nous cette information pour faire avancer nos thème dans les agendas nationaux. Nous devons lutter pour que l'on prenne des chemins différents. Le programme que nous avons commenté dans une session préalable a été créé pour encourager les gouvernements au changement. C'est un programme qui cherche à satisfaire les, les nécessités des gouvernements qui ont besoin de commencer à créer des écosystèmes d'économie de, sociale et solidaire. En Nations Unies, nous cherchons tout allié possible nous, qui pourrait nous aider à atteindre les objectifs de développement durable. Et nous en trouvons beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Vic Van Guren. Je pense que tout ce que vous avez dit, vous avez dit cela dans toutes les réunions. Nous devons essayer de ne plus parler uniquement entre nous, mais de vraiment euh, rendre plus visible auprès de tous les acteurs de la société l'économie sociale et solidaire pour que vraiment euh, l'adoption soit plus large euh, et permette une transformation. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que l'économie sociale et solidaire doit faire partie de l'agenda des pays et au niveau régional. La seule manière de permettre que l'économie sociale et solidaire devienne plus importante à l'intérieur des stratégies pour résoudre les défis mondiaux, parce que bon, nous avons un modèle extrêmement 
peu durable de développement. Et avec nos bonnes pratiques, on pourrait trouver des solutions pour des problèmes spécifiques. Merci beaucoup, d'ailleurs, le groupe de travail pour l'économie sociale et solidaire présidé par BIC travaille fortement pour que les gouvernements s'unissent et fassent la promotion de ce projet à travers le programme qu'il nous mentionnait, un programme de promotion de réglementation pour les gouvernements. Merci beaucoup, Victor. Merci pour le travail que vous faites aux Nations Unies. Je, crois, je pense que vous avez des propositions très intéressantes pour les gouvernements. Maintenant, je voudrais écouter notre dernier, notre dernier intervenant, M. Maxime Pétno-Jobin, maire de Gatineau au Québec. Il est notre représentant des gouvernements locaux à GICEF et il vient de développer une série de politiques publiques pour permettre que l'économie sociale et solidaire fasse partie de, les, de la stratégie du gouvernement de la ville. Donc, Maxime Pétno-Jobin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme Quark. Merci à vous tous d'être là. C'est motivant de, de voir des gens qui, euh, qui sont engagés et qui partagent cette même vision-là de l'importance de l'économie sociale. <rire> pour nous, l'économie sociale est un outil pour transformer les institutions. Comme Mme Quark l'a dit, on a en fait ces sept semaines, le conseil municipal de la ville de Gatineau a adopté euh, une première politique euh, pour l'économie sociale, euh, pour vraiment pour transformer profondément l'institution. La Gatineau, c'est la métropole de l'ouest du Québec. On a 300 000 habitants. On fait partie de la région de l'Outaouais. On a une longue tradition euh, en économie sociale. On a des entreprises dans beaucoup de, de domaines. On a, alors que le Québec fermait des laiteries depuis 60 ans, on a réussi à en sauver une grâce à l'économie sociale. On a, une, on a fait la première entreprise d'insertion sociale au Québec, c'est chez nous à Gatineau. On est dans le domaine du sport, on a une forêt protégée qui est, qui est gérée par une organisation citoyenne appuyée par la ville. Donc, on a une longue tradition, mais on ne s'était jamais donné un outil pour encadrer un peu nos actions. Euh, L'objectif, il y avait plusieurs objectifs dans cette politique-là, c'est de reconnaître, consolider davantage l'action citoyenne au cœur de l'économie. Donc, accompagner les citoyens et les citoyennes qui, qui lancent des entreprises collectives, qui lancent des entreprises d'économie sociale. Mais on avait un deuxième objectif qui, pour moi, rejoint la préoccupation du forum d'aujourd'hui de façon peut-être plus intime, c'est jeter les bases d'une espèce de nouvelle alliance entre l'administration euh, et les initiatives citoyennes. En fait, faire entrer les citoyens euh, dans la ville. Euh, D'ailleurs, la, la, le titre de notre politique, c'est un soutien à l'action citoyenne au cœur de l'économie. Euh, et on ne voulait pas créer des nouveaux programmes pour faire ça. On s'est dit, on va changer nos propres façons de gouverner, d'administrer la ville pour rapprocher l'administration municipale des citoyens puis insuffler ce qu'on pourrait appeler un, un réflexe d'économie sociale ou une nouvelle culture de partenariat avec les citoyens, avec les citoyennes. Euh, donc, on a aussi voulu regarder chacun des leviers à notre disposition pour mieux les utiliser, pour euh, favoriser l'action collective, que ce soit des investissements dans les infrastructures, nos pratiques d'approvisionnement ou nos façons de, de nous organiser. Euh, on a plusieurs objectifs dans la, dans la politique, mais fondamentalement, ce qu'on voulait et ce qu'on veut, c'est reconnaître que l'administration municipale ne peut pas faire tout seul, que deux têtes valent mieux qu'une. Euh, reconnaître aussi que la prise en charge de certains mandats ou responsabilités municipales peuvent être faites euh, par des organisations collectives, des organisations citoyennes, euh, plutôt que par notre propre fonction publique, euh, parce que souvent, ces organisations-là ont une flexibilité, une capacité de mobiliser des ressources, une capacité d'adaptation aux réalités diverses qui est, qui est plus grande que la nôtre. On voulait aussi, et on fait entrer à travers cette politique-là, l'idée des communs qui est, qui est plus développée en Europe que chez nous. Euh, donc, vraiment la gestion de biens publics par des, des instances externes à la ville, par des groupes citoyens. On s'inspire notamment de Bologne, qui a, je pense que c'est une ville dont la taille est un peu comparable à celle de Gatineau. Je pense qu'ils ont 12 personnes qui accompagnent les citoyens pour des projets d'économie sociale. On veut s'inspirer de ça. 
pour qu'on partage le travail entre l'administration municipale et les organisations euh, citoyennes. Euh, pour moi, fondamentalement, c'est ça qui est le plus puissant, c'est de transformer le gouvernement. Si on transforme notre gouvernement pour qu'il qu accueille et qu'il se branche sur les besoins des citoyens euh, et qu'on qu travaille ensemble, pour moi, là, on est en train de changer le monde. En 2017, on a eu des inondations qui ont déplacé des centaines de personnes. En 2018, on a eu une tornade. En 2019, on a eu encore des inondations et là, on est dans la COVID. Pour moi, si la ville est, est associée plus intimement aux besoins des citoyens, aux mouvements des citoyens à la, qui sont capables d'appuyer la capacité d'organisation des citoyens, c'est toute la résilience de la ville pour l'ensemble de son action qui va être plus forte. Et comme disait M. Van Vuren, on va être encore plus en mesure de mettre les êtres humains au cœur de nos priorités économiques et gouvernementales. Merci. Thank you very much, um, Monsieur Maxime Pedino Jovin. Uh, I think, as he said, um, it's very interesting, uh, especially uh, he's from um, Gatineau, a city of Quebec. Merci, Maxime. C'est très intéressant cette expérience du Québec. Il a une longue tradition d'économie sociale et un, système, un écosystème dans lequel, malgré cette longue tradition, en particulier au sein du gouvernement local. Ils n'ont jamais essayé de créer un mécanisme pour promouvoir la stratégie de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce qu'il a dit est essentiel aux discussions d'aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire est un outil pour transformer les institutions, notamment les gouvernements locaux, les institutions publiques, et beaucoup d'autres institutions de l'économie sociale. Les deux stratégies qu'ils ont adaptées sont, euh, permettent de tisser des partenariats entre les gouvernements et des acteurs de la société civile. C'est quelque chose qui répond à la question de comment généraliser l'économie sociale et solidaire et en faire un mécanisme pour répondre, relever les grands défis et résoudre ces problèmes. Nos intervenants nous ont donc fourni des messages très clairs. Les points forts de l'économie sociale et solidaire viennent de du niveau local et territorial pour répondre aux besoins des populations, pour innover et aussi pour mettre en œuvre des transformations très concrètes de façon créative. Il y a donc énormément de bonnes pratiques disponibles et beaucoup d'entre vous en ont partagé. On ne peut pas non plus en rester à ce niveau local. Il faut passer à l'échelle régionale et nationale et mondiale, notamment nos gouvernements, nos institutions doivent tenir compte de l'économie sociale et solidaire et en faire euh, en élaborer des stratégies, les inclure dans leur programme de travail. Ce que vient de dire Maxime est essentiel. Il faut que l'ESS soit un mécanisme pour transformer ces institutions. Cela résume bien ce que nous avons entendu pendant la première série de questions. Avant de passer à la deuxième série de questions, je voudrais simplement vous rappeler que nous avons à présent 459 personnes connectées de différents pays. Cette semaine, nous avons eu plus de 99 000 personnes connectées aux différentes séances de notre forum. 
Ici, nous avons 459 personnes connectées, mais il y en a certainement d'autres qui suivent la retransmission depuis euh, notre site internet www.gf2021.org, mais aussi euh, sur Facebook euh, depuis le compte de l'INAES. Rejoignez-nous pour suivre pardon, cette séance et la clôture, vous aurez l'accès, vous aurez accès à l'interprétation dans les trois langues. Vous pouvez l'écouter en cliquant sur le globe au bas de l'écran. Pour ceux qui, ont, qui utilisent les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag JSEF2021 pour dans, dans vos publications, parlant de vos impressions, de, de vos points de vue. Je voudrais également rappeler à l'équipe de JSEF du Forum mondial, je voudrais vous ré répéter le titre de cette séance, à savoir relever les défis mondiaux dans une perspective locale et territoriale au moyen de l'ESS. Vous avez également un chat à votre portée dans lequel vous pouvez noter vos questions pour les intervenants. Je voudrais également vous demander à tous de répondre à la question centrale, comment transformer le présent et bâtir un avenir meilleur depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire. Comme il s'agit de la dernière plénière, il serait bon d'avoir vos suggestions, vos réflexions sur cette question. À présent, nous allons passer donc à la deuxième séance de questions. Cette question s'adresse à tous les intervenants. Comment le SS contribue-t-elle au développement économique local tout en concourant à la réalisation des objectifs de développement durable. Ariel, vous avez la parole. Ariel Guarco, vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît. Comment le SS contribue-t-elle au développement économique local tout en concourant à la réalisation des objectifs de développement durable Vous avez la parole. Merci, Laurence. Je crois que quand ces objectifs de développement durable ont été adoptés, notre conception du développement a changé. Avant, on se demandait comment faire pour que le développement bénéficie à tous. Mais maintenant, on se demande ce qu'il faut faire pour modifier notre forme, notre façon de nous développer. Aujourd'hui, il faut changer la façon dans laquelle nous nous développons parce que sans cela, notre planète ne va pas tenir le coup. C'est aussi simple que ça. C'est valable au niveau local et au sein de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale doit constituer une voie pour changer notre façon de nous développer à l'échelle locale, non seulement pour inclure les plus faibles, mais aussi pour inviter les communautés et les gouvernements locaux à se poser les bonnes questions. Il faut leur montrer que le modèle que nous représentons fournit les meilleures réponses. On pourrait se demander, par exemple, où est-ce que l'on place nos épargnes dans des institutions qui développent, qui financent le développement local ou dans des fonds spéculatifs Où est-ce qu'on achète dans des organisations, dans des entreprises où les employés, où on favorise la santé et l'environnement ou dans des chaînes, des grandes chaînes multinationales qui se chargent de la gestion du système énergétique Est-ce que ce sont des acteurs locaux qui ont une logique de service Est-ce que l'économie circulaire est le résultat de la concurrence ou de la collaboration Pour qui est-ce qu'on travaille Pour des inconnus qui ne recherchent que le profit ou qui cherchent à répondre aux besoins des communautés Ces questions s'adressent à tous les citoyens, pas seulement, elles concernent tout le monde, pas seulement les plus défavorisés. Il faut montrer que investir dans l'économie sociale profite à toutes et à tous. 
Il ne s'agit pas seulement de promouvoir la solidarité envers les plus faibles. Il s'agit de promouvoir la coopération comme modèle d'organisation économique indispensable au développement durable. C'est ça le défi qu'il faut relever. Il faut porter les ODD au niveau local et montrer que la voie qui permettra de le faire, c'est l'économie sociale et solidaire. Il faut se poser les bonnes questions pour y arriver et rappeler que l'économie sociale et solidaire n'est pas seulement une ambulance qui va chercher et récupérer les, les, les modèles, les, les, les personnes blessées, pardon, mais il s'agit au contraire d'un modèle indispensable pour préserver la planète. Merci. Merci, Ariel. Il y a un message qui dit que le modèle de développement change. Donc, que faire en tant qu'économie sociale et solidaire pour... Est-ce qu'on devrait modifier les objectifs de développement Devrions-nous contribuer à cette modification Je pense que c'est un message essentiel. Et à présent, je voudrais donner la parole à M. Madani Koumaré du Mali, qui va prendre la parole. M. Madani, vous avez la parole. Euh, merci beaucoup, Laurence. Euh, la contribution des organisations d'économie sociale et solidaire aux solutions alternatives pour un développement humanisé, inclusif et durable. Alors, nous, si nous nous arrêtons sur les dernières, dernières épithètes, humanisées, inclusives et durables, je pense que c'est déjà là euh, des aspects qui ressortent fondamentalement dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Au-delà donc du de rôle d'accompagnement de ces organisations dans la gestion responsable des défis de développement économique, elles ont un rôle d'anticipation sur leurs conséquences au niveau macroéconomique en général, mais aussi sur les acteurs et leurs activités d'économie sociale et solidaire en particulier. Elles doivent proposer des modèles adéquats pour les transformations économiques porteuses de progrès pour la plus grande partie des populations pauvres et à faible revenu. Nous avons différents types d'organisations d'économie sociale et solidaire qui s'adaptent selon les pays aux préoccupations des populations dans leur territoire. Mais la constante, c'est qu'il faut absolument une approche holistique des choses et également s'engager dans un processus participatif pour que les vrais problèmes soient posés, qu'ils soient analysés objectivement et que nous aboutissions à des solutions consensuelles durables et opératoires. Et en cela, vous comprendrez que dans tous les pays euh, euh, africains, pratiquement, il y a des stratégies de lutte contre la pauvreté, des stratégies euh, de lutte contre l'exclusion, etc. Mais toutes ces stratégies visent quoi C'est le développement humain. Pour aller, pourquoi aller chercher plus loin alors que nous avons cette pratique d'économie sociale et solidaire qui est fondée sur l'humain qui met l'humain au départ, au centre et à la fin de tout. Et c'est pourquoi nous disons que euh, les moyens existent pour mettre les bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire à l'échelle et donc s'engager réellement vers des réponses euh, de développement économique, social et culturel dans les territoires, lieux où s'exerce l'économie sociale et solidaire. Et forcément, cette collectivité doivent intégrer également dans leur plan de développement euh, ces valeurs de l'économie sociale et solidaire et collaborer stratégiquement avec ces acteurs. Vous savez, quand on parle d'instabilité sociopolitique, le fondement, c'est des frustrations économiques. Alors, une fois qu'on a fait notre planification sous l'approche de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'on a résolu cette, ce problème de frustration parce que chacun va se retrouver dans ce qui va être entrepris comme activité économique dans le territoire 
et dans ce qui va ressortir comme revenu à redistribuer. Donc, pour nous, l'économie sociale et solidaire développée dans les territoires est synonyme de paix sociale, de cohésion sociale, mais également de création d'emplois décents pour retenir les jeunes, les femmes dans leur territoire et les empêcher, pour le cas africain, dans, pour la majorité des pays, d'aller vers, on va dire, de l'immigration clandestine, donc vers des avenirs hypothétiques qui compromettent leur devenir. Et par là, nous, allons penser, nous avons pensé que, par exemple, au Mali, un pays en guerre contre le terrorisme depuis 2012, hein, et à la faveur du Covid-19, les pouvoirs publics ont pu mobiliser d'énormes fonds pour mettre en place des mesures de riposte. En temps réel, et ils n'auront pas fait cela. Les économies locales sont fondées sur des spéculations qui se développent localement, qui n'ont pas de débouché. Nous avons pensé que les collectivités locales doivent, avec les réseaux d'économie, les organisations d'économie sociale et solidaire, s'organiser maintenant pour mettre le pouvoir public à l'épreuve, étant donné qu'ils ont la faculté de débousser des fonds de riposte face à des calamités. Ils devraient être plus prévoyants en programmant, en planifiant des fonds spéciaux également pour développer des réponses d'anticipation des calamités ou, euh, on va dire, des défis humains. Donc, c'est en cela que nous avons appris beaucoup de leçons et nous sommes en train de développer des partenariats stratégiques avec les collectivités pour que, justement, euh, les planifications prennent en compte l'économie sociale et solidaire, mais qu'on aille plus euh, au-delà pour que les politiques publiques au niveau gouvernemental également intègrent l'économie sociale et solidaire. C'est cela qui nous motive justement à demander à tous les pays d'agir sur leur gouvernement pour l'adoption de politiques publiques favorables à l'économie sociale et solidaire. Merci. Thank you very much, Professor Kumare. I think Merci, that... Monsieur Kumare. Nous sommes un peu en retard, donc... Je ne vais pas résumer ce qui vient d'être dit. Un mot, peut-être, il insiste énormément sur les moyens de mise en œuvre de l'économie sociale et solidaire pour véritablement que cette économie contribue au développement économique et à la réalisation des ODD. Je donne à présent la parole à Mme Engelmann de la Commission européenne. Quelle est la contribution de l'économie sociale et solidaire au développement économique et à la réalisation des ODD Vous avez la parole. Merci. L'économie sociale et solidaire contribue au développement local. Mais pour ce faire, il faut associer les villes, les régions parce qu'il n'est pas toujours évident pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'accéder au niveau local. Pour créer, lancer des réponses, nous avons créé des régions de l'économie sociale et solidaire qui rassemblent les autorités locales, les villes, les régions et qui rassemble d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer un climat de confiance et de discussion, parce que ça, c'est le premier pas vers la coopération. On a vu que ça a bien fonctionné et ensuite, on a financé des missions dans ce domaine et permis des échanges entre ces régions, des échanges de bonnes pratiques. Cela aide vraiment à mettre en place une transition et un rétablissement. Nous avons aussi proposé des exemples très concrets comme le logement social. C'est quelque chose d'essentiel. Nous avons des plans de rénovation qui proposent une initiative de logement, euh, des logements sociaux accessible. 
pour en, concrètement changer, faire bouger les choses au niveau local. Nous allons poursuivre ces discussions parce que nous prévoyons un sommet de l'économie sociale de l'Union européenne qui va se tenir en mai. Mais entre-temps, à Mannheim en Allemagne, nous allons organiser un événement parce qu'il y a beaucoup à, à discuter. Chaque mois, nous organisons des événements, une, la route digitale vers Mannheim. On y aborde différents thèmes intéressants dans, sur cette voie. Merci beaucoup, Oula. C'est vraiment intéressant d'entendre parler de cette initiative très novatrice et créative de cette, des régions de l'économie sociale de l'Union européenne qui a été lancée à Bilbao, au Forum du Genève à Bilbao. J'ai été vraiment impressionnée par, par cet outil qui devient très important pour échanger des bonnes pratiques. Vous avez parlé de la mission économique et sociale européenne qui crée un climat de confiance et de partenariat entre les différents acteurs. Alors, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette initiative et, et cet exemple très concret. Je pense que vous êtes tous invités à, à rejoindre ces événements de la route vers Mannheim, à rejoindre ces discussions pour en savoir davantage sur cette initiative très intéressante mise en œuvre par les régions locales de l'Union européenne. Je voudrais présenter donner la parole à Antonio. Quelle est la contribution de l'économie sociale et solidaire au développement économique et à la réalisation des ODD, s'il vous plaît Vous avez la parole. Merci, Laurence. J'aimerais commencer par dire que bien longtemps avant l'adoption des ODD, l'économie sociale contribuait déjà au développement local dans de nombreux domaines qui correspondent aujourd'hui à des, des, des domaines de l'ODD, comme par exemple la réduction de la pauvreté et la faim, le bien-être, l'égalité d'éducation, tout ces objectifs sont déjà les objectifs de l'ESS depuis longtemps. Et cela montre que dans de nombreux domaines, l'économie sociale, l'économie sociale est pionnière. L'une des conséquences les plus visibles de l'ESS, des organisations de l'ESS, dans les ODD, c'est peut-être l'action pour l'emploi digne et la, la croissance inclusive. C'est illustré par son impact sur l'emploi, notamment pour les plus défavorisés. Je suis d'accord avec Ariel. Nous devrions décloisonner cette vision selon laquelle l'ESS n'est que pour les plus défavorisés. Non, elle est pour tout le monde. Et de fait, la contribution de l'ESS à, à une croissance inclusive et à l'emploi digne va au-delà de sa contribution à l'emploi, tout simplement en créant des emplois dans différents domaines. L'ESS contribue aussi à l'économie circulaire, au secteur alimentaire, au secteur de la culture et donc à une vaste palette d'objectifs du développement durable. C'est vraiment primordial de identifier les contributions de l'ESS aux ODD. 
J'ai mis beaucoup d'informations dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Qui veulent contribuer au travail que nous faisons sur les mesures, la mesure des impacts sociaux. Merci, Antonella. Vous l'avez dit, l'une des principales contributions de l'ESS aux ODD, c'est probablement la contribution à l'ODD 8 sur l'emploi digne et la croissance inclusive. Et plus largement, l'ESS contribue à beaucoup d'autres ODD, notamment des objectifs de développement durable, d'inclusion sociale. Le groupe des Nations Unies sur l'économie sociale solidaire travaille beaucoup sur ces questions et j'aimerais inviter M. Van Vouren à nous parler de, de cette contribution aux ODD. Vous avez la parole. Merci. Nous sommes réunis l'année dernière et nous avons réfléchi aux priorités stratégiques du groupe de travail de l'ONU. On a identifié cinq points, dont le développement économique. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des principes fondamentaux qui ne sont pas en place au niveau de l'économie locale. Ce processus est tout aussi important que le contenu. Il faut comprendre que dans le concept de l'économie sociale et solidaire, il faut sensibiliser au fonctionnement de cette économie. Il faut mieux éduquer à tous les niveaux pour que les gens puissent comprendre la dynamique de l'économie sociale et solidaire et les avantages de participer à cette économie. L'inclusion fait partie de ces avantages. Le processus de participation, de mobilisation est essentiel. On ne travaille pas tous avec les mêmes niveaux de connaissances. Une des autres priorités du groupe de travail de l'ONU, ça a été la création d'une plateforme de connaissances. Elle a été créée il y a deux ans et l'idée, c'est de mettre à disposition une plateforme de meilleures pratiques et de compréhension de l'économie sociale et solidaire qui soit accessible à tous au niveau local pour en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire. Et pour terminer, la proposition dont j'ai parlé un peu plus tôt est axée sur le local pour aider les gouvernements et les processus de développement à générer des bénéfices et à euh, engranger des succès à plus grande échelle. Merci. Merci beaucoup. Comme on est un peu en retard, je vais vous inviter à vous rendre sur le site de, du groupe de travail de l'ONU sur l'ESS et la plateforme dont a parlé notre collègue. Il, on y trouve de nombreuses bonnes pratiques et informations sur ce sujet de la part des Nations Unies, mais aussi d'observateurs, d'autres observateurs. J'aimerais à présent donner la parole à Maxime, le maire de la ville de Gatineau, à prendre la parole. Vous avez la parole. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de la contribution de l'ESS au développement économique depuis la perspective d'un maire, peut-être, s'il vous plaît? Oui. Pour moi, la principale contribution de l'économie sociale, fondamentalement, c'est de faire confiance aux citoyens et de donner du pouvoir aux citoyens, en particulier du pouvoir économique. Et pour moi, c'est ça, euh, la, une des, c'est ce qui fait que l'économie sociale est une des réponses les plus puissantes aux dérives du capitalisme et une, 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 potentiellement une des réponses à nos, à nos difficultés d'atteindre les ODD. Pour moi, l'ancrage local, c'est une réponse à une espèce de mondialisation sans âme. Cet ancrage-là local 
fait des communautés plus fortes, crée une expertise locale, permet d'offrir des services euh, essentiels. En donnant du pouvoir aux citoyens, on donne du sens, parce que le citoyen veut que l'action ait du sens. Les profits qui sont réinvestis dans les missions plutôt que dans l'appropriation personnelle, pour moi, ça aussi, c'est une solution euh, fondamentale. En fait, je dirais que grâce à la présence du citoyen, l'action la, économique devient aussi une, une, une recherche du bien commun. Euh, pour moi, l'économie sociale change la donne fondamentalement où le citoyen, au lieu d'être un, un client, en fait, dans le domaine de l'économie, devient parfois un propriétaire, parfois un acteur, un partenaire. Et ça, pour moi, c'est... C'est la contribution euh, fondamentale de l'économie sociale, c'est de faire évoluer tout le système économique dans le sens des, de l'intérêt des citoyens, pas juste des clients. Merci. Thank you very much. Um Mayor, I think um, you have uh, really uh, pointed that it's very important that social solidarity economy should really build uh, um, alliance and a partnership with the students. And as, as social solidarity economy empowers really the students at the local level, and that's why students' participation is very important, uh, especially if we would like to respond to, to local economic development. Since we are, really, we are really behind of time, uh, I'm very sorry to inform you that uh, with the organizers of this forum that we have just decided not to have a Q&A section, which we have planned to have it with you for about 15 minutes. But since um, I think we also have a closing section after this plenary five, I'm very sorry actually to say that uh, we are not going to have an interaction with the public. I know that Laura Rodriguez uh, from FOCOFES have raised two questions. Uh, we have those questions and we will relate these questions to the speakers and we will try to get uh, those responses even after the, the plenary is over. So uh, I, I seek your understanding and we will move uh, straight to the round three with the question about how to transform the present and build a better future from the de of the social solid economy. Donc nous, I, nous I really ask uh, each la speaker to speak only for two minutes and if possible with your concluding message um, you know, in three key uh, words. Je vais demander aux so, uh, de parler let me invite first Ariel uh, Warco. Leur message de conclusion. The floor is yours. Donc, tout d'abord, Ariel Warco. Muchas gracias, Laurence. Eh, Merci beaucoup, Laurence. Para cumplir con el tiempo, sí, creo no. que esta pandemia que estamos Porque atravesando ha de desnudado nuestra fragilidad ambiental y social, nos ha mostrado también el carácter local de nuestras social, fragilidades y nos, y nos ha enseñado que se requiere coordinación global para superar el desafío que estamos enfrentando. Creo que no debemos eh, perder la oportunidad como, como humanidad de desperdiciar este aprendizaje de aprovechar Ensemble, este aprendizaje, mucho menos cuando tenemos eh, frente a nosotros el enorme reto de la crisis ambiental. Creo que para esto la economía social eh, debe actuar en los dos planos, en el plano global, como dije al inicio, tratar de que, eh, incidir para cambiar algunas de las reglas de juego, Hay que discutir la orientación del financiamiento, modificar la arquitectura del sistema financiero global y hay que cambiar las normas eh, en cada país para que efectivamente se favorezcan los modelos de la economía social eh, y solidaria. En el plano local, que es donde desarrollamos nuestra principal tarea y donde la economía eh, social nació y está presente, Debemos avanzar sobre aquellos espacios de la economía que resultan indispensables en términos, como dije también en, en la ocasión anterior, del cuidado de las personas y del ambiente, la economía circular, las energías renovables, la economía verde, la economía del cuidado, la economía digital la agroecología. Allí es donde tienen que depositar las esperanzas los hombres y mujeres 
eh, que, que están preocupados por el futuro de la humanidad. Y allí debemos mover los modelos de la economía social y solidaria. Pero para esto hay que innovar, no necesariamente donc, lo que hemos hecho en el pasado nos servirá que en el futuro. Lo que sí son permanentes son nuestros valores, nuestros principios, aquellos valores que, que nos hacen, que muchos creen que no tienen que ver con la economía, pero que para nosotros suelen... Eh, solemos decir que son nuestra base constitutiva, la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación y fundamentalmente la democracia. Estos valores son los que nos deben eh, decir que sí eh, o responder que sí a ese llamado que está haciendo Naciones Unidas en su ODS 17 de crear una alianza global para el desarrollo sostenible. En lo global, entonces, este tipo de encuentros, una mayor vinculación, un mayor trabajo conjunto entre los organismos interesados para el desarrollo sostenible, por el desarrollo sostenible. Y en lo local, compartiendo plenamente lo que ha dicho Maxim, contarles que en Argentina, pero también en otros países, he visto que se están desarrollando redes de municipios cooperativos que, en los cuales se articula el trabajo realizado por, por cada uno de los estados municipales con las mesas de la economía social y solidaria donde están todos los actores de la comunidad civil organizada. En nuestro país, eh, básicamente, son acuerdos con, con cuatro premisas Desarrollo local, compra cooperativo, educación cooperativa y cuidado del ambiente y la salud. Creo que si trabajamos fuertemente uniendo y creando esas alianzas para el desarrollo sostenible eh, con base local, pero con mirada global, estaremos eh, muy preparados para enfrentar eh, no solo los desafíos presentes, sino aquellos que se nos presenten también. Muchas gracias. Nous serons préparés pour faire face aux nombreux défis qui se. Thank you very much, uh, Ariel Guarco. Uh, let me invite now Merci Professor Madame Kumare to. Nous cédons à présent la parole à Madame Kumare. S'il vous plaît, nous vous entendons pour yours. votre message final. Comment pouvons-nous construire un meilleur futur depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire? Merci beaucoup, Laurence. Euh, je rappelle quand même que le siècle de la réalisation des OMD, objectifs du Millénaire pour le développement, mais aussi le retard dans les trajectoires des ODD sont en partie imputables à la non prise en compte des approches de développement inclusif comme l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, l'avènement et la gestion très controversée du COVID-19 a démontré davantage qu'aucun pays, aucun peuple, aucun gouvernement, fut-il le plus puissant économiquement et militairement, ne peut faire seul face aux défis existentiels. Malgré tout cela, nous n'avons pas encore vu un plan international de riposte et de résilience face aux catastrophes humanitaires majeures. Alors, en tant qu'acteur, d'économie sociale et solidaire, comme l'économie sociale et solidaire vue comme une alternative à l'économie ultralibérale dont l'une des dérives est justement la COVID-19, nous nous permettons de recommander ce qui suit. L'adoption d'une convention internationale qui encadre la recherche scientifique au-delà des instruments internationaux et régionaux hypocrites qui ne protègent point les humains, mais en réalité encouragent la course au leadership de brevets hypothétiques qui ne profitent qu'à leur commanditaire. Deuxièmement, il faut la refondation de la coopération internationale avec comme principaux piliers l'éthique, l'équité, la solidarité et la rédévabilité dans les relations économiques internationales. Cela devrait aboutir dans le moyen terme à l'adoption urgente d'un nouvel ordre de développement humain universel basé sur les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire. Pour relever les défis mondiaux et co-construire avec l'ensemble des acteurs, y compris les collectivités territoriales en première ligne, des perspectives de sécurité globale. En définitive, le momentum est propice et la voie est tracée, non pas sans embûche, mais pour les organisations d'économie sociale et solidaire à s'engager comme acteurs principaux à proposer et promouvoir des moteurs de changement radical 
qui s'impose pour lever les défis mondiaux avec des réponses holistiques mondiales. Les peuples du monde en leur sort liés et par conséquent devraient nécessairement s'allier pour créer durablement les meilleures conditions d'existence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much, Professor Kumare. Now I would like to invite Oula Engelman. Kumare. Floor is yours, Oula. La parole à Oula Thank you very Engelman. much. For me, I, I would want to highlight the Merci need beaucoup. for visibility Je of the sector, but not only visibility within our usual circles or in our bubbles, but reaching out, reaching out further, reaching out to local, to regional, to national policy makers. And that's why we need to have more, let's say, innovative approaches on how do we reach out to use methodology which has proven to work in uh, some places. And that's why what, uh, I had very briefly described this is European social economy regions is a kind of methodology which we could maybe take, bring, uh, take into consideration as a blueprint uh, for other parts uh, who are in this region to share. Because if we can uh, use this innovative approach, that will help us all in the transition we need. And, uh, Uh, the transition on peut utiliser we need like, to more sustainable economy and uh, that is what we are aiming to reach with the European Green Deal and again there we need to be all together, work together, the whole ecosystem needs to be engaged Donc, uh, in order to help this transition process. And this is also why we have identified proximity and social economy as one of the ecosystems for recovery within the European recovery plan. And all of this can only be done by participation, because we need to do this together, we need to work together. And For me, it is very important to use this as a co-creation process, which is used for modern policy making, taking into account the different views, being engaged in discussion with the stakeholders on the ground like this. Modern policy can be put in place and then lead to change and transition. Entre tous les Thank you very much, uh, Ula. Uh, I would like to now invite Antonella Noya. Puisse être mise en place. Antonella Noya, tu as la parole. Sorry, I'm here. Yes, uh, so in my concluding oui, remarks, I would là. like to insist bien, again on uh, some of the roles that uh, social economy sur quelques-unes des fonctions et des responsabilités et quelques-uns des rôles uh, so this de l'économie sociale which means favoring preventive approach that saves future costs or explicitly reduce the negative externalities of economic activities and this is very important les effets négatifs and uh, the mitigation role to alleviate the failure of the current system uh, and act in complement to the public action to build back better and to build back better it is essential that social economy is invited at the table of where uh, the recovery strategies are designed and given a, a central place to contribute to co-construct those policies. And of course, uh, I repeat this transformation role and inspiration role uh, of social economy, which can be permeate a different way to um, to act and to do business. Sociale. And uh, what do the social economy organizations need to play this role? I think that they need uh, Quels sont les principes que doit suivre l'économie sociale euh, pour euh, bien tenir son rôle Tout d'abord, il faut qu'il y ait plus de visibilité, plus de conscience, un changement et, éducatif et culturel pour que l'économie sociale puisse être une option naturelle pour les consommateurs, que ce soit logique pour les consommateurs, mais aussi pour les entrepreneurs 
cherche à développer des activités avec des objectifs sociaux solides. L'économie sociale doit être située au centre de ce grand panorama. En plus, l'évaluation et la reconnaissance de la valeur ajoutée de l'économie sociale et de ses apports positifs à la société est très importante puisque cela va au-delà des valeurs traditionnelles qu'on a déjà mentionnées, par exemple l'inclusion sociale, la création d'emplois, etc. Et bien sûr, il y a aussi le rôle des législateurs qui est très important pour avoir véritablement une influence et c'est pour cela qu'on continue à vous soutenir et à les soutenir pour que l'on puisse vraiment changer l'écosystème tant au niveau national que local. L'idée est de voir apparaître des alliances entre les différents acteurs. C'est très important. Merci beaucoup, Antonella. À présent, j'aimerais inviter Vic Van Buren pour qu'il nous donne sa réponse. Vic, nous ne vous entendons pas. Nous avons dit à Vic Van Buren des, des Nations Unies que nous souhaitions entendre sa réponse. Vic, es-tu là? Bon, apparemment, Vic n'est pas pas avec nous. Donc, je vais céder la parole à M. Maxime Pegno-Jobin de nous donner sa réponse. Oui, merci. Euh, D'abord, je veux dire ce que, ce que Mme Engelman et Mme Noya ont dit sur la, la besoin de visibilité au niveau mondial de l'économie sociale. Je le partage complètement et ce que je vais dire, selon moi, est en complément de ce qu'elles ont dit. Moi, je suis profondément convaincu que le renouveau économique, le renouveau, même, le renouveau même de la démocratie va venir des pouvoirs locaux, va venir des villes. Euh, C'est le seul endroit où le citoyen sent qu'il a une vraie prise sur son avenir, qu'il a une vraie capacité euh, d'influence. Il peut changer son quartier, il peut changer sa ville. Et pour moi, grâce à l'économie sociale, on va faire des pouvoirs locaux des gouvernements qui sont plus forts, qui vont devenir des outils plus puissants encore dans les mains euh, des citoyens. Euh, parce que pour moi, c'est, je le répète, mais c'est ce que l'économie sociale fait de plus fort, c'est de mettre du pouvoir économique dans les citoyens, euh, dans les mains des citoyens. Mais ça peut aussi renforcer, humaniser, euh, équiper nos gouvernements euh, pour que nos gouvernements locaux, pour qu'ils soient euh, des moyens euh, encore plus puissants d'influencer l'ensemble du monde. Moi, je pense qu'on commence là, on se transforme là. Et ce que ça peut faire, c'est vraiment amener un changement euh, profond qui va, qui va rejoindre les instances euh, nationales et les instances mondiales qui, selon moi, sont, ont de la difficulté à répondre aux enjeux euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est des exercices qui se complètent. Mais fondamentalement, euh, le renouveau, pour moi, va venir du, du niveau local. L'économie sociale, c'est un des plus beaux outils, notamment pour des politiciens, pour transformer l'institution de l'intérieur. Merci. Thank you very much, uh, Mayor uh, Pedrinho Jobin. Um, Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Je pense que nous avons conclu notre session plénière et brièvement, je voudrais récapituler quelques points importants, surtout pour cette dernière partie. Il me semble qu'on a beaucoup insisté sur le, sur le fait qu'on doit changer quelques règles, essentiellement les systèmes financiers internationaux qui doivent commencer à se rendre compte que L'économie sociale et solidaire peut constituer une solution aux grands défis et doit être présent au niveau local. 
Je pense que c'est là un point en commun. Tous les panélistes l'ont mentionné. On a déjà dit que cette crise est une crise sans précédent qui a véritablement soumis l'humanité à un grand risque. Donc, il faut une réponse universelle, mondiale, mais cela n'existe pas encore. Il en faut une pour que l'économie, et, et nous pensons que l'économie sociale et solidaire peut contribuer à cette réponse collective si nécessaire devant ces problèmes. Ula a beaucoup parlé de la visibilité du secteur de l'économie sociale et de l'importance de donner une plus grande portée à l'économie sociale et, et solidaire pour parvenir à d'autres acteurs au niveau mondial. Donc, nous, nous avons besoin de technologies innovatrices pour faire connaître ce qui se fait au niveau local. Nous aurons certainement des expériences positives qui pourront être partagées plus tard pour avoir des échanges au niveau des leçons tirées au niveau local. Antonella a parlé de, du rôle important de l'économie sociale et solidaire pour l'atténuation des échecs du système actuel. Et elle a parlé de la nécessité de construction de stratégies plus efficientes, plus efficaces. Mais pour cela, il faut que les gouvernements et les législateurs s'associent à cette modification de la population. La visibilité, la conscience et la et l'éducation sont très importantes. Il est important de continuer à travailler avec les législateurs pour la création d'écosystèmes durables. Finalement, le maire Pedro Jobin nous a dit qu'il est essentiel de rendre le pouvoir aux citoyens car l'évolution économique doit venir des villes et des citoyens. Donc, la participation citoyenne au niveau local sera fondamentale puisque c'est là qu'auront lieu les plus grands changements. Le pouvoir, ainsi, le pouvoir économique sera rendu aux citoyens qui sont les plus forts au niveau local. Voilà, je vais résumer là euh, les éléments de conclusion qui me semblent très importants. Je pense qu'il y a eu des convergences. Euh, les messages ont été très clairs. Quel dommage que Vic n'ait pas été là pour la dernière ronde des questions. Et comme il dit toujours, nous ne devons jamais pécher auprès de ceux qui sont déjà convaincus. Il faut qu'on aille conquérir des espaces en dehors de notre sphère. C'est là un, un, un message très important. Je vais à présent céder la parole à Mariana Flores qui va clôturer cette séance. Merci, madame. Vous avez fait un, ex, un excellent travail de modération. Merci aux intervenants et à tous les participants. Nous clôturons cette semaine d'apprentissage et de dialogue, mais l'effort le, ne se termine pas ici. Le JCF va continuer à travailler et nous serons très heureux de vous recevoir à Mexico l'année prochaine. Comme vous le savez, dans ce processus, nous, nous avons lancé un appel à de nombreuses personnes pour se joindre à nous au niveau mondial et nous fonctionnerons avec toujours les trois langues nous travaillerons pour promouvoir l'échange d'expériences et les actions concrètes dans l'économie sociale et solidaire. Nous voulons savoir comment vous vivez vos expériences au jour le jour. Tout au long de cette semaine, nous avons eu l'occasion de voir les vidéos sélectionnées et aujourd'hui, nous voulons inviter Alba Gomez d'Espagne de, pour qu'elle nous montre son travail. Alba, es-tu là pour montrer ton travail Merci, Mariana. Eh bien, moi, je voulais présenter un petit peu la vidéo. Euh, 
pour montrer notre travail et notre philosophie. Nous pensons que dans, que dans le scénario de crise que nous vivons actuellement, qui frappe surtout les plus vulnérables et rend visibles toutes nos inégalités, notre travail a une intention très claire, c'est d'inclure tout le monde et de montrer leurs conditions de vie. Donc, depuis notre travail, nous, de, nous voulons briser les barrières, les méfiances. Ce que nous essayons de faire, c'est de récupérer les gens pour qu'ils deviennent les protagonistes de leur propre changement. À notre niveau micro-local, on a beaucoup parlé de mondialisation, mais depuis notre réalité locale, il y a une discussion directe sur la diversité. Donc, nous avons développé des projets qui sont plus proches de l'économie sociale et solidaire, bien sûr, mais nous voulons aussi créer des alliances pour rappeler les... pour profiter de notre environnement. Mais nous voulons accompagner les personnes dans ce processus de prise de conscience dans la création de liens avec la communauté. C'est à travers cette ce travail local que nous consoliderons la société, nous créerons des liens, que nous rendrons la dignité aux personnes et que nous favoriserons un changement social. Merci encore une fois de nous avoir donné cette opportunité. Et sans plus, nous allons lancer cette vidéo qui montre le travail que nous réalisons en Catalogne. Merci beaucoup. Aporta est un projet social qui se développe surtout dans les quartiers vulnérables en Catalogne et dont l'objectif est que, à travers les voisins et les voisines des quartiers appelés euh, portas, frappe à la porte, euh, eh bien, on va frapper à la porte des voisins pour parler des aspects. Euh, du travail qu'on réalise. Il faut dire que le travail qu'on l'on fait, c'est avec les voisins du quartier. C'est eux qui développent leur travail de manière solidaire avec les personnes qui ont des nécessités diverses pour que ces gens-là deviennent les protagonistes de leur propre vie. On les autonomise, on leur donne du pouvoir et ils deviennent co-responsables. Nous avons vu ce qui se faisait en France, nous avons pensé que cela pouvait être adapté et à partir de là, nous avons développé la collaboration avec eux et nous avons développé le projet dans sa forme actuelle. Nous, en tant qu'Aporta, nous ne donnons pas de solution. Ce que nous faisons, c'est de briser les barrières de la méfiance et euh, d'accompagner des projets de la communauté, des associations, des entités, des ressources publiques, privées, etc. Nous avons créé une révolution dans la manière de faire les choses parce que nous travaillons pour un voisin que nous rencontrerons dans la rue, dans le quartier, demain ou après-demain. Et peut-être qu'il nous, il nous reconnaîtra, et il nous dira ce que tu m'as dit sur l'eau, sur le gaz, m'a été utile et maintenant je fais des petites économies qui me servent à d'autres choses. Je pense que c'est important que les gens se sentent de nouveau utiles. Et il est très important de faire ce que nous aimons faire, c'est d'aider les autres. Merci beaucoup. 